இந்த உலகில் நம்மை சுற்றி அமைந்த இயற்கை அதிசயங்களும் மனிதனின் விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளும் எப்பொழுதுமே ஒருவித பிரமிப்பை ஏற்படுத்துவதாகவே அமைந்திருக்கும் அதிலும் சில அறிவியல் சார்ந்த நிகழ்வுகள் மிகவும் சுவாரஸ்யமானவை அப்படிப்பட்ட சில ஆச்சரியம் தரும் விஞ்ஞான உண்மைகளை பற்றித்தான் இன்றைய வீடியோ தொகுப்பில் நாம் காண இருக்கின்றோம் ஹோல்டிங் பிளேம் நாம் நெருப்பினை கொண்டு எந்த ஒரு பொருளை பற்ற வைத்தாலும் அது காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனை துணையாக கொண்டே எரிய தொடங்கும் பொதுவாக எரிந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு மெழுகுவர்த்தியின் நெருப்பை அணைத்து விட்டாலும் கூட வெப்பத்தால் ஆவியான மெழுகு சில நொடிகளுக்கு காற்றில் ஒரு குறிப்பிட்ட திசை நோக்கி மேலெழும்பி சென்று கொண்டிருக்கும் ஆனால் இந்த நிகழ்வின் போது ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் திரியை தொடாமலேயே மெழுகுவர்த்தியை பற்ற வைக்க முடியும் தீயை அந்த ஆவியான மெழுகினை தொட வைப்பதன் மூலம் தீயானது தானாகவே கீழறங்கி திரியை அடைந்து எரிய தொடங்கும் இந்த நிகழ்வானது சாத்தியமாவதற்கு முக்கிய காரணம் காற்றில் கலந்திருக்கும் ஆக்சிஜன் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் சூடேற்றப்பட்ட உலோகத்தின் மீது தண்ணீர் துளிகளை சிதறவிட்டால் அவைகள் பாதரசம் போல் உலோகத்தில் ஒட்டாமல் மெதுவாக ஆவியாவதை காண முடியும் தண்ணீர் துளிகளின் மேற்புற அடுக்கானது வெப்பம் தாங்காமல் விரைவில் ஆவியாகி விடுவதால் இது நிகழ்கின்றது நியூக்ளியேட் பாயிலிங் என்ற நுண்ணுயிர் சுத்திகரிப்பு முறையில் இது கையாளப்படுகின்றது டிஎன்ஏ டி ஆக்ஸ்ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் என அழைக்கப்படும் இதுதான் மனித மற்றும் பிற உயிரினங்களின் உடல் கூறுகளை கட்டமைக்கும் செல்களில் உள்ள முதன்மையான மூலக்கூறாகும் உயிரினங்களின் மரபியல் தகவல்களை உள்ளடக்கியிருக்கும் இந்த டிஎன்ஏவானது ஒரு ஏனியை முறுக்கியது போன்ற இரட்டை சுருள் வடிவத்தை கொண்டிருக்கும் உண்மையில் ஆறு மைக்ரான் அளவிற்கும் குறைவான இடத்தில் மூன்று பில்லியன் ஜோடி இலை சுருள்களை கொண்டிருக்கும் டிஎன்ஏவை நீட்டித்தால் இரண்டு மீட்டர் நீளம் இருக்குமாம் மேலும் நம் உடலின் உயிரணுக்களில் உள்ள அனைத்து டிஎன்ஏக்களையும் நீட்டித்து பார்த்தால் சூரிய மண்டலத்தின் மொத்த விட்டத்தை போல் இரண்டு மடங்கு இருக்கும் என்பது நம்ப முடியாத உண்மைகளில் ஒன்று ஜீரோ கிராவிட்டி அறிவியல் கூற்றுப்படி ஒரு மெழுகுவர்த்தியை ஈர்ப்பு விசையே இல்லாத இடத்தில் எரிய வைக்கும் பொழுது அதன் எரியும் வடிவமானது வட்ட வடிவிலும் நீல நிறத்திலும் தான் இருக்கும் பொதுவாக ஒரு மெழுகினை எரிக்கும் பொழுது ஆக்சிஜன் மற்றும் பிற வாயுக்கள் சூடாகி வெப்பக்காற்றானது வெளிச்சமாக மாறி எரியும் இந்த செயல்முறைதான் வெப்பநிலை என அழைக்கப்படுகின்றது ஆனால் ஈர்ப்பு விசை இல்லாத விண்வெளி போன்ற இடங்களில் எரிபொருளை சுற்றியுள்ள பொருட்கள் ஆக்சிஜனிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டு விடுவதனால் டிஃப்யூஷன் என்ற பரவல் முறையில் மெழுகுவர்த்தியானது வட்ட வடிவிலும் நீல நிறத்திலும் எரிகின்றது ஜெல்லி ஃபிஷ் எக் நாம் சாதாரணமாக ஒரு முட்டையை தரை பரப்பில் உடைக்கும் பொழுது அதன் உள்ளே இருக்கும் மஞ்சள் மற்றும் வெள்ளை கருவானது தனித்தனியே சிதறி வெளியேறும் ஆனால் கடலின் மேற்பரப்பிற்கு கீழே பதினெட்டு மீட்டர் ஆழத்தில் ஒரு முட்டையை உடைத்து பார்த்தால் அதன் மஞ்சள் மற்றும் வெள்ளை கருவானது சிறிதும் சிதையாமல் பந்து போல மிதப்பதை காண முடியும் தரைப்பரப்பை விட பதினெட்டு மீட்டர் கடல் ஆழத்தில் வளிமண்டல அழுத்தமானது மூன்று மடங்கு அதிகமாக இருப்பதே இந்த நிகழ்விற்கு காரணமாகின்றது லேசர் வாட்டர்ஃபால் பொதுவாக ஒரு சீரான லேசர் ஒளிக்கற்றையானது எந்தவித குறுக்கீடும் இல்லாமல் பல அடி நீளங்கள் பாய்ந்து செல்லும் திறன் கொண்டது ஆனால் நீரின் வழியே ஒரு லேசர் ஒளிக்கற்றை பாய்ந்து செல்லும் பொழுது அந்த நீர் செல்லும் திசையை பொறுத்து லேசர் ஒளியும் தன் நேர்கோட்டு பாய்ச்சலிலிருந்து விலகி நீரின் பாதை வழியாகவே பயணிக்கும் ஒளி சமீட்சைகளை கடத்தி செல்லும் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் போன்ற வயர்கள் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் என்ற இந்த லேசர் வாட்டர்ஃபால் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் இயங்கி வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தமிழ் அல்டிமேட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க